The base dun sa joint memorandum circular number one, series of 2020, nakalagay dito yung mga requirements or qualifications ng mga maaaring mag-avail dun sa social amelioration programs na inilahad doon sa Emergency Powers Act, also known as the Bayanihan to Heal as One Act. So, uh, the problem is, whenever may binibigay na beneficyo, o meron binibigay na katulad nito, uh, outright cash assistance or food demand food items or ibang forms of assistance, nagkakagulo because uh, naturally may mga rules ito. Hindi po ito yung straight out dole out, somebody comes to your house and gives you cash. Diba? Hindi po ganun yun. Unang-una, ang may tinatawag tayo mga overarching principles that will govern the interpretation of any rule. Dito sa social amelioration programs, there are two. Uh, one is the understanding that once the president said, or once the budget was set at 200 billion, it means may limitation ito. 200 billion for two months, uh, for a monthly dole out for a period of two months only. Okay? So the same family, the, the technically, the budget is actually 100 billion, not 200 billion, because it is 100 billion per month. Kasi two months ang allocation niya. Therefore, you are spending 100 billion on 18 million households slash families. So another controversy was whether families and households and what are, what are the definitions of these two things. So, dun pa lang, marami na tayong nakikita ang But first, one, the overarching principle is that there is a limitation. The limitation is that the budget is actually 100 billion per month. Okay? The second uh, overarching principle is that since Madam's particular budget, that budget constitutes a limitation, meaning the ito lang ang condo. Uh, second, that uh, technically this amount is being set by the government to tide over people because uh, people are in danger from two things, COVID-19, and then due to the community quarantine, dying from hunger because there's no work and there's no cash coming out. So the target beneficiaries here are those particular people who are in danger na mamamatay sa gutong. Hindi po kasi naging mariwanag yung mga prinsipyo na to at the start. So, ang pagkagawa ng rules ay medyo problematic also. Halimbawa, ang nakalagay dun sa mga rules natin, ito ang mga qualified sa so, nag-identify sila. Seniors, marginalized, indigenous peoples, etc. So, dun sa mga kategorya na yun, sinabi, ito yung mga qualified. Tapos, binigyan pa na ito yung mga ipoproduce na dokumento. Ang hindi nabanggit is base ito sa so overarching principles that there is a limitation to the budget and this will be until, you know, they will give until the resources are fully dispersed. Okay. So, what the government said actually to the rules is, na, is first, the first level is qualification. Sino ang pwede uh, qualify dito? So, in-identify mga groups na qualify. After that, may next stage pa yun. Uh, sino yung priorities? So, ibig sabihin, even if qualified ka, may pila yan. So, dun sa pila, i-determine kung ano yung priority mo. So, sinabi naman dun sa, sa Joint Memorandum Circular na ang priority ay ang 4 piece. So, first sila makakatanggap. Kaya nga po, may mga listahan na nire-rely on ang LGU at saka ang mga barangay at ang DSWD for peace. So, kung dun pa lang sa for peace, yung allocation ay mauubos na, kahit priority ka after the for peace at hindi aabot ang budget sa inyo, hindi rin kayo magbibigyan. So, first it is qualifications, second it is priorities. What's na? So, yung mga nagsasabi na dapat lahat bigyan, that is another principle altogether. Kasi itong sistema na to, kung mapapansin ninyo, ang tawag sa kanya ay social amelioration programs. We get the term socialized from the word social and it means that 
basically, bibigyan ninyo, may targeted people, may system of priorities, at ang pinaprioritize yung pinakanangangailangan. So, yun po ang hindi na-emphasize ng umpisang-umpisa pa lang. So, we, we just want to make this clear para hindi na, ano, para hindi dyan na mamanage yung galit at saka expectations natin. Kasi, marami rin naman nagsasabi ng mga officials natin na, o bibigyan lahat. When a lawyer says that, dapat naiintindihan, bibigyan lahat, lahat ng qualified, lahat ng mga, pero hindi na emphasize yung portion ng batas na nagsasabi, may list po ito, priorities. Diba? So, you first you qualify, and then you're put in a list of priorities. So, yung lugar ninyo, dun sa list ng priorities ninyo, yun yung magda-determine kung makakakuha kayo o hindi. So, at yung yame this year, to tell you why yung formula ninyo na 200 billion divided by so many people, etc., and people should be getting roughly 5 to 8,000 pesos per is not true. Unang-una, mali na nga yung numbers. Kasi the budget is not 200 billion per family. It is 100 billion per family or household and that is per month. Okay? So, bakit ano, paki-explain na lang sa kanila, bakit yung din yung ibang portions ng formula na yun, hindi nag-work? Kasi nakaka-frustrate. Kasi people are saying na, eh, there's enough money naman to give every family. Yes. Um, yeah. Ang ano kasi, assumptions ang ginagamit tayo dito sa pag-analyze dito, sa pag-intindi nito ang uh, patakaran. Wala tayong uh, malinaw na statistics, halimbawa, kung ilan ang pamilya na, na preferred. Okay, bakit tayo nagsasabi ng preferred? Hindi, ang ibig sabihin ng preferred ay eh, hindi yung emotion ng isang tao, halimbawa ng presidente o ng DSWD, kung sino ang pinipreferred nila for whatever the reason is, kundi may pasihan. Ang pasihan niyan is, yung income uh, gen, yung income earning capacity uh, yung actual income na na nagagawa sa isang buwan ilan sila sa pamilya and other circumstances kaya kung saan sila nakatira ngayon halimbawa wala sila dun sa bahay nila because naabutan sila ng um, quarantine sa somewhere else so these are the things that we are missing we do not have this information so when you ask us about these things Ang, mas, ang sagot namin ay base lang din sa assumptions na hindi hindi maamari, hindi yun ang totoong nangyayari on the ground. Okay, so when we answer when we answer your questions about this, these are as much general as uh, it is the as, as the rule is uh, general. So, uh, sana maintindihan ninyo na ang actual implementation nito ay nasa barangay level, sa LGU. Kaya, um, sila ang magpapatupad ng mga standards na gagamitin nila kung ano at kung sino ang pabibigyan ng magkano uh, at uh, kung sino ang hindi na maaabutan nakapila lang yan lahat hanggang sa mga ayala na sa dulo yan sila parang kami sa UP ang, ang aming question doon ay uh, kami lahat scholar pero ang pinakadulo sa pila halos nagbabayad na yan sila ng buo but they are still scholars meron pa rin binapawa sa kanilang, uh, kanilang tuition. So, ganyan din ang mangyari. Uh, depende sa budget, kung sino ang aabutin, sinisigurado na ang mga mahihirap talaga, at hindi lang mahirap, kundi mahirap na nandito sa Metro Manila, for example, sa Quezon City, ang unang mabibigyan, at kung meron pang natitira, eh dahan-dahan na yung mag-trickle down sa mga na doon na sa gitna ng pila o sa dulo ng pila. Hindi yan na uh, equal na bibigyan lahat. Kasi that is a ridiculous notion. Uh, kung uh, kung uh, bibigyan lahat, ibig sabihin, papayag kayo, uh, lalo na yung mga may hihirap na, mas mahirap pa sa atin dahil tayo, nakapag-live tayo dito. May, may kuryente tayo, meron tayong tubig na kinakain, may pangbayad tayo sa internet. Okay, may, we even have time to go to the internet and, the, and post things. Uh, papayag ba yung mga mas mahirap pa sa atin? na makikishare si na Ayala dito sa pera na to because they are part of everybody when we say everybody, Henry C. kasama dyan Lucio Tang, kasama dyan papayag ba kayo? Uh, o papayag ba tayo? as we are uh, na mas na makikihati sila sa mga kap mas mahirap pa sa atin so let's not, okay, when we think about these things 
let's put our let's put ourselves in the middle and let's not expect na tayo matatanggap. Let's always think may mas mahirap pa sa akin. Okay? Yeah. Dahil na kapag Facebook pa ako eh. Yeah. Ngayon, kung may mas mahirap pa sa akin, iilan yan sila. Ngayon, magkano yung budget? Magkakasya ba yan sa kanila? O baka kulang pa? Huwag mo nang isipin na aabot sa'yo yan. Kung umabot yan, mabuti. Yeah. Kung hindi, huwag nang, ano, huwag nang pilitin. Okay. Okay. So, uh, yun yan, no? hindi kasi equal. Ano? When you say socialize, hindi ibig sabihin everybody gets an equal amount. Halimbawa, di ba, katulad nung sinasabi ni Atty. Amin, dun sa tax pa lang, hindi naman equal tayo lahat ng mabayad ng tax, ng income taxes, di ba? Ang income taxes natin, pinabase dun sa kinikita natin. Dun naman sa pagdating, you flip that over, kapag social amelioration na, kapag socialized programs na, you give more to the more needy and then less to the less needy. Kasi yung, ano, there's not really, ano, it's a way of managing limited resources and making sure na na-even out din yung quality of life. Diba? So, ulitin ko ha, yung taxes, you pay more the more you make, So social amelioration programs, you get more the less you have, yeah. the less or not. So poverty, kasi dito sa Pilipinas, is not the scarcity of uh, money mm. or even property. Right? Unfair it's distribution. It's the unfair distribution of it and the scarcity of choices and options. Halimbawa, kung tayo may option pa tayo, pakain ako today, hindi ako pakain bukas kasi tumataba na ako. That is a choice. May mga tao na hindi choice yung kakain ba sila today or hindi. Walang choice because limited masyado yung resources nila. Wala silang choice kung di pumunta sa public school because they cannot afford more uh, the other choices like private schools or parochial schools. So, yun po ang binabalance. Nasa sa ligang batas po natin yan. That's why, pag nagbabayad tayo ng income tax, hindi ganun kalaki kung hindi rin ganun kalaki yung income natin. And as a matter of fact, dahil dun sa first stage ng tax reform, e eh, tinaasa na yung level ng mga tao na magbabayad ng income taxes. Let's say, below 250,000 pesos, hindi ka pa magbabayad ng income taxes regularly. Mm. Okay. Kaya nga eh, nakaka, ano eh, well ako, hindi mas masakit ang loob na nag-visit lang ako. Pagka, ah. inaaway na ako na nagtatanong, kasi parang di po ko, nagbabayad kami ng taxes, bakit sa akin yung ba pinabayad yung taxes nyo? Uh-huh. Parang satisfy ko kayong ganyan. Uh-huh. Eh, ako hindi ko iniisip na tatanggap ako dito. Ang iniisip ko lang, may mas mahina pa sa akin, sana makatanggap silang lahat. At kung may matira pa, tatanggapin ko kung meron pang umabot sa akin. Pero kung hindi, ay, huwag na. Sabi ko, huwag na tayong makipag-away at makipag-away sa Facebook or doon sa pila. Uh-huh. Dahil kung ano natin sa sarili natin na hindi naman din tayo talaga naghihirap, okay? Na may pera tayo o meron tayong paraan para makakain tayo. Total uh-huh. anyway, how many weeks na lang din kung may extension to? Wala pa namang namamatay sa atin sa gutom. Okay. Uh, wala pa namang binalita dyan na sa sobrang gutom, inagkainan na sila ng mga anak nila kung ano-ano. Ibig sabihin, all of these things are just our indulgence of our minds sa ating takot, sa ating selfishness na naiisip natin to the, to the extent na nangaaway tayo ng mga tao na papaliwanag yung sa atin. So, an- another thing is that hindi ibig sabihin pag hindi kayo nakakuha dito sa social amelioration program ay eh, may nabawas sa inyo. Kasi, uh, halimbawa, ang dami nagsasabi, bigyan nyo naman ng pansin yung mga taxpayers. Pagbabayad kami ng tax, so we're not getting anything in return. Hindi po totoo yan. Una-una, lahat tayo nagbabayad ng tax. You, can, you are still uh-huh. using the roads. Uh-huh. You are still using, you are still enjoying security uh-huh. from the barangay na walang nang nanakaw uh-huh. sa bahay nyo. Ibig sabihin, hindi lang yung bigay ang tulong sa inyo. Uh-huh. Lahat tayo, tinutulungan ng ating bansa uh-huh. sa lahat ng bagay. Okay? Tapos, so, di ba, for example, itong social amelioration program, bibigyan natin yung mga 40s, bibigyan natin yung mga naghihirap talaga. Just because hindi ka napigyan doesn't mean you don't benefit. Kasi pag pinakain natin yung mga ito, we take care of the poor, bumababa one ng crime rates. Di ba? Then, syempre, nagkakaroon na sila ng option. Hindi na sila mamimili kung kakain ngayon o hindi. 
Uh, Mahohold up na lang ako kasi wala akong makakain. We spread downs. There is a social benefit to making sure that everybody, that the poorest of the poor, they get to eat. They are human resources. Pangalawa, that, that's why pinapaaral din natin sila. That's why we make available education to everybody. It's because a more informed and a better educated population is more peaceful, okay, first, and more creative, more, you know, it will also become richer, more economically progressive. So, hindi mo man nakikita in material things yung hindi nabigay sa iyo, pero meron pa rin na ibigay sa inyo. Okay? So, Saka hindi pa okay sa inyo na makakaramdam ka ng saya, na nakatulong ka, na nagsakripisyo ka para sa iba, na habang nagsasakripisyo ka, hindi ka naman namatay, o pinag, pinag, uh, pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay niyo dahil makasarili ka, uh, kaya pinain ka tuloy. Ibig sabihin, kung ang, kung ang mga bagay na inaas, inaasahan natin sa gobyerno ay kailangan natin matanggap, isipin natin na hindi lahat ng inaasahan natin ay darating sa atin sa, sa, sa anyo ng material na bagay. Meron din dyan psychic, psychical, meron din dyan emotional, meron din that feeling of patriotism and, and nationalism and love for uh, our fellow people. Uh, ibig sabihin, let us transcend. Lampasan natin yung ugali na nagsisimula sa sarili at nagtatapos sa sarili. Okay? Uh, tigilan natin yung ganyan. O, minsan gawin natin yan, magpaspa tayo, bumili tayo ng mga luho natin sa SM o kung saan-saan. Pero, hindi dapat ganyan ang palagi ang ugali natin, lalo na sa ganitong panahon. Uh -huh. So, yung ano, plus of course, yung taxes natin. Remember, itong 200 billion na to, hindi yan talaga uh, nakalaan for just for giving out. Hinihiram natin ito from other services of government na dapat nilaan na ngayon. Kaya lang, dahil panahon ng COVID, panahon ng epidemic, pinaprioritize natin is to take care of human lives first, to rescue, save human lives first. So, hindi ibig sabihin niya na, well, actually, lahat tayo, we all take a hit, even if, kunwari, kaya-kaya natin i-ride out up to six months itong quarantine period, may nawala pa rin sa atin opportunities to make more money, to make money, to have to make a living, etc. Lahat tayo nawala ng ganyan. But some of us will be better able to ride it out than others. Kaya lang, in the end, at the end of this quarantine period, haharapin pa natin yung economic ano recession that we are facing. One of the ways to stable para hindi masyado mabigat ng recession is maglabas nga ang gobyerno ng pera ngayon para may umiikot pa rin na pera in the economy. Hindi masyadong magkaka-recession. Kumbaga, it's, it's a hedge against uh, uh, the expected inflation, expected depression, expected uh, the dull thumbs of the economy that we're going to be feeling after, at the, you know, when we come out of quarantine. Yes. Oh, so, uh, ngayon, ano ang, uh, ano ngayon ang mapapala natin kung, uh, kung, uh, manahimik ka lang tayo din dito, wala rin. Ibig sabihin, it's okay to express our emotion, eh? express our disappointment na hindi naman pala kami makatang makakatangga. Pero, at the end of the day, kung hindi ka nagutom, kung hindi mo inihaw yung aso nyo para kainin, eh walang masamang nangyari sa'yo. Buhay ka pa. Buhay ka pa. Hindi namin sinasabi na walang worries ang middle class. Okay? In fact, lahat tayo, even the, the rich, nag-alangan na nga sila eh, di ba gusto nila matapos kagad itong quarantine because they're taking a hit. But then, all of us are. So, yung mga nagsasabi, yung baka, na hirap na hirap, overburdened ang middle class, tapos hindi sila makakatanggap. Well, part of that is the failure na to institute tax reform, kung nabibigatan pa kayo. Pero the first part of tax reform now is to increase the level of uh, qualification before you pay taxes. So, dati kasi, magkano lang taxable na yung income mo? Ano, 20, uh, ano above 20,000 yata eh. Kasi yeah. yun po, 60,000. 60,000 and below exempt ka na from, mm -hmm. ano, from paying taxes and then 20,000 below exempt from declaring taxes. So, yung, ano na yun, yung, yung hinain na yun that the middle class pays the bulk of the taxes, 
but gets less benefits. Hindi po kasi you have you're looking at the yung pamimigay ng pagkain at saka cash amelioration program as a benefit. It is not. It is a rescue. Okay? In, uh, so we're getting people making sure that people don't die. Okay. You're in priority. Example, one, example, first. example nung ano, example nung uh, undoy. Uh, lahat tayo binaha. Okay? Halimbawa, lahat sa amin sa Marikina binaha. Pero merong mga bahay doon na hindi masyadong binaha. Ibig sabihin, walang namatay. Sa loob ng bahay ko hanggang liig. Because, uh, well, it's my my floor is higher than the street. Siguro mga one foot higher or one and a half feet. Pero, ha, sa loob ng bahay ko hanggang liig. Pero hindi ako umasa ng tulong dyan. Bakit? Oh, wala naman namatay dito. Eh. Nabasa na nga sofa ko, yung mga libro sa law school. Lahat. Uh, but, I didn't die. So, nung nagbigay ng pagkain, hindi ako binigyan, hindi ako nagreklamo na. At saka, nung may dumating man na tumulong din, at sorry pa yung barangay, asensya na po kayo, ngayon na nakarating. Sabi ko, hindi, okay, right, bigay nyo na lang sa iba. Bakit? Because, uh, I'm still alive. Hindi <laughs> sabihin, wala, hindi, wala akong ginanas na hirap except for the actual water in the house which everyone experienced uh -huh. in my community. So, di ba, simple lang yung, ayaw ko kung bakit simple sa akin yung damdamin na ganyan. At sa iba ay hindi. Pero sa tingin ko, kung sinubukan niyo yung ganyang damdamin, hindi kayo mapapasama. Hindi kayo mapapasama. Tutulungan pa rin kayo kung sakaling may nangyari man sa inyo. Mm -hmm. So, ano, <coughs> so nakikita natin dalawa yung problema dito. One was the failure to communicate the priorities issue of the social amelioration program at saka yung characterization niya kasi technically it's not even amelioration it's a rescue nga it's a re rescuing people from slow starvation okay. um, may mga nagsasabi there are exceptions of course na ano na tunay na nangailangan ng tulong pero they're middle class they live halimbawa in subdivisions or condominiums na inaassume na kaya in other words, uh, kasi yung targeted dito talaga na beneficiaries are uh, street people, uh, people living in slum areas, etc. Okay, first, an overview of the COVID issue. Uh, because of the lockdown, sino na lang ang pinaka-vulnerable dito to COVID? Those who live very near to each other. Isa lang ang magkaroon ng COVID dyan sa isang slum area na yan. Tama and the, the possibilities of it spreading immediately is is very high so you feed them so they will not take to the streets out of desperation and when they take to the streets out of desperation the chances of them getting covid and bringing it back to the slum areas are very very high Ulipin ko po yun, ha? Yun yung isang part na kasi covid dito this is a pandemic kaya sila po yung targeted those of us who live in subdivisions in condominiums kaya natin mag-lockdown and stay away from other people. Mm, people know. who they live know. in slum areas have no such choice. Okay? Mm. Kahit magsara sila ng pintuan, pero in a 35 square meter space, sampu sila, hindi talaga kaya. Mm, at saka, okay? well, ganito, uh, get this, get this. We do not disagree with you when you say that the middle class deserves some help. Yes, they, they do. do. Of course, they do. Uh, we do. There is no, the plus there is no question about that uh, because majority of this population is the middle class. Mm -hmm. And everyone actually qualifies as the middle class. Iilan lang ba yung mga milyonaryo? Therefore, iilan lang yung hindi makakatanggap. Diba? Pero kung sino ang makakatanggap between us and the people poorer than we are, Ipagpabaya natin sa kanila and we, let's not argue with each other on Facebook na kayo ang middle class, kami ang middle class, but we deserve some help even ahead of those people or even ahead of people that we do not even know who they are. When you say, we are the middle class, we deserve help, do you know who are the people you think should not be helped? You don't even say that. I mean, sabihin mo sa akin, uh, you deserve help and dapat mauna ka against home. At least the people in the squatter sa uh, bagong uh, silang. Tell me that so that I can, uh, I can uh, say that you are arguing from your brain and not from your ass. 
So, yun yung, ano ko, ah, yun yung point ko, ah. So, dahil COVID nito, and dahil lockdown nito, those who live in subdivisions and in condominiums, you are safer than those who live in the slum areas. Okay? Papakainin natin yung mga nasa slum areas so they don't go out and eventually bring it back to their area, yung sakit nila. Okay? Yes. Kasi, yun talaga eh. That is the sad reality. Even in a lockdown, kung desperado na sila, they will defy the laws, defy the rules of the lockdown. Samantalang tayo na nakakaintindi, alam natin na we have enough uh, kumbaga, awareness na alam natin na pag lumabas tayo, we will be putting ourselves in danger. And tayo, we still have a choice. Sa kanila, again, the definition of poverty is the lack of choices. Tayo, may choice pa tayo. In fact, the, the social amelioration programs include the higher up the scale you go, loans. So, merong loans sa SSS dapat, ano? GSIS is making available loans for government employees. Land Bank is making available loans for the self-employed. Ngayon, in spite of all of this, there will still be some people who fall between the cracks. Hindi na tawag natin na ganon. Pagka meron mga ganyan, identifiable groups, halimbawa yung mga artists natin, yung mga musicians natin, na bukod sa no work, no pay, wala silang employer. Kasi technically, they are self-employed. Pero, although self-employed sila, hindi naman sila incorporated. And therefore, they have no documents to show na self-employed sila and it will be difficult to get personal loans. Yes. So, yung mga ganyan, may mga fundraisers po sa Facebook, I think we should help them out. Yun na, yung nagiging obligasyon na natin, those of us who do have choices, should be given to those who don't. Okay? Right. Okay. Uh, let's think about this. Uh, Huwag natin isipin na itong nangyayari sa atin dito ay uh, normal time, okay? a regular peacetime time. Uh, Uh, distribution of dividends. Kasi kung ganyan ang sitwasyon na pag-iisip natin, then everybody really has the right to receive uh, something because it's, it's a distribution of dividends. It's a distribution of our investment. But this is not what's going on. That is not what is going on. What's going on is us, okay, the, the country, helping the people uh, who are poorer than us, who are in uh, worse conditions than us, and uh, making them uh, making them feel okay and, and able to live out this problem because pag sila ang tinamat, tamamatayan silang lahat, lahat tayo ang, uh, ang kakarga ng problema yan. Okay? Uh, lahat tayo. Hindi lang, hindi lang yung uh, hindi lang yung mayayaman, millionaire, hindi lang yung mga nagsakripisyo ng gusto, lahat tayo, kahit yung mga makasarili, magsasakripisyo din yan. Bakit? Tataas, tataasan ng taxes natin, mag, uh, magkakaroon ng uh, exaction ng uh, property or money from us, uh, para lang uh, masolusyonan yung problema yan, na pagka nagkasakit yan lahat sila, tayo rin ang, uh, ang uh, papasan yan. So ngayon, what are we doing? We are trying to stave off the, the, the progress of this virus, meaning probably killing every one of us is, uh, is the objective of this virus. Um, we are trying to slow it down, okay? By, by looking at ourselves, hindi yung tayo tumitingin sa mga tao na hindi tayo kasama. Tingnan natin yung sarili natin as part of a group and let's look at ourselves and see sino ba mas mahirap pa sa akin. Okay, intindihin ko na lang, iintindihin ko na sila muna ang unahin natin. Una muna, dahil hindi naman tayo ang namibigay. Hindi tayo ang nagbibigay nito. Nagbibigay niyan ibang tao na nasusumikap lang din, nasundin yung, yung batas, yung ginawa ng batas. At ang gumawa ng mga batas na yan, I hope, naisip-isip niyo na ngayon ang, ang resulta ng pagboto natin. Dahil binoto natin yung mga unggoy ng mga congressman at senador, ay ganyan ang, dis, ang kanilang indifference sa atin, the middle class. Kasi kung nag-iisip to natin mga senador, ng mga lintik dyan sa senado at dito sa kongreso, ay dapat naisip nila ito noon pa. Bakit? Because this is not the first time this thing happened anywhere in the world. This happened several times already in the past decade. 
So kung, kung nag-iisip ito ng mga um, maungoy na ito, eh, sana naisip na nila ito kahit hindi man nangyari sa Pilipinas, eh, na-anticipate na natin, but no, ang mga binoto natin yung mga lintek na yan, eh, walang ginagawa para sa atin. So ngayon, tayo ngayon ang nagsasakipisyo. Sabihin niyo sa akin kung hindi mga milinaryo yung mga hayop na yan. At sabihin mo sa akin kung papayag tayo na makihati pa sila sa atin. Oh. Diba? Mm. So, ulitin na lang, i-synthesize lang natin yung napag-usapan na. Dalawa po yung nakikita natin problema dito. First was the failure to communicate na hindi po ito system na qualified ka to get something. First, it's a list of qualifications and then it becomes a list of priorities. Tapos, after yung priorities na yun, allocations kasi. So, halimbawa, it's how DSW distributes it. Uh, may allocations per barangay, per, ano, per city or municipality. Doon sa mga allocations na yun, ilalagay kayo, i-categorize kayo kung sino yung priorities. Stop doon sa priority na yun, yung four Ps. After that, kung meron natira, yung iba na na qualified, uh, put in a system of priorities also. So, kunwari, four Ps, after that, senior citizens. Senior citizens, hindi lahat naman magka-qualify. Uh, so, for list of priorities, senior citizens who live alone, who have no other source of income, have no pension. Okay. Walang anak na milinaryo yeah. sa US. Uh, walang, oh. walang other forms Sumbila. of support. Okay? Importante yun. No other forms of support. Pag sinabi, meron naman siyang support, hindi lang niya natatanggap, meron ka pa rin other forms of support. Okay? Because there has to be a cut-off somewhere. Ano ba ang nag-utom yung matandang yan? Dahil hindi pa dumating sa kanya yung padala ng kanyang milyonaryang dentista sa US. E di tulungan ng barangay at ng mga kapitbahay, napakadali niya. Huwag lang mag-isip na kung sobrang advanced na akala mo wala kang kapitbahay na tutulong sa'yo. Meron! Uh, so, yun. Uh, hindi na communicate po yan. Pero ngayon, sinasabi na po ng DSWD, dun sa kanilang mga repeated pressers, na sa ano priorities po ito, ang talagang target natin dito, yung poorest of the poor, yung talagang hindi magsusurvive. And therefore, that was another thing na hindi ka agad na communicate. This is not a benefit. Kasi ang tingin ng mga tao, entitlement. Nagbabayad kami ng tax, therefore we're entitled to this. Hindi po yun. Sagip po ito. It is a rescue. Nire-rescue natin dun sa slow starvation, yung mga tao, targeted talaga, yung mga tao, who are the most vulnerable dito sa COVID-19. Okay? Kaya hindi natin sinasabi na lahat ay entitled kasi there are some people who are more vulnerable than others. Okay? In this case, ang tinatarget nila for vulnerabilities ay itong mga nakatira in slum areas or nakatira sa kalye. So, bibigyan sila so that they will not go out of their areas where they reside. Okay? Hindi sila pa ikot-ikot. Those who live in condominiums and subdivisions have a means to stay away from crowds and protect themselves, kaya hindi sila nakalagay sa priorities. Mm -hmm. okay, so, system of priority, qualifications and priorities, yung overarching principle na the targeted people here are the poorest of the poor. Okay? Uh, third, yung sinasabi yung, ng iba na ano, the budget is 200 billion for so many families, the formula is incorrect, the budget is actually 100 billion kasi it is given over a period of two months to the same beneficiaries. Mm, okay? Exactly. Mm. Tapos, uh, yung mga nagsasabi, nagpabayad kami ng tax, therefore we should get everybody in this country pays tax okay? mm. in different amounts. Pag mm. ginawa natin ang basihan ng pag-receive nito tax. ay tax, then you will get less than the billionaires, mm. and the billionaires will get more, and the poor and the we'll vulnerable die. will die because they're not going to get any. So, isipin niyo yung lohi ko. Isipin niyo yung lohi ko nang nagbabayad kami ng tax. Uh -huh. Therefore, dapat tumanggap kami. Kasi kung yan ang basihan, wala na tayo matatanggap. The middle class will not get anything. Uh -huh. Uh -huh. So, ang mga naman nagsasabi na bakit ang middle class we bear the brunt of paying income taxes but we're not getting this kasi nga, hindi po ito beneficyo ng taxation. And in fact, the system of taxation, hindi po ito sistema na, o oh, nagbayad ako ng tax, aka na yung akin. Mm. Diba? 
Kasi yung benefits ng tax, a lot of them, we take for granted. Baka kaya na rebate ito. Baka kaya na rebate ito. tax rebate. O nga, no? You don't get something back from that. So, anyway, so yun yung sinasabi natin ngayon. That it's not transactional. I pay my taxes, therefore, ako na yung aking non-food and food items na sa group ito sa, sa COVID. Hindi nyo po binili yun with your taxes. You pay your taxes and the government manages it according to the system of priorities and print overarching principles na nakalagay po sa ating saligang batas at sa ating mga ibang batas na binasa din sa ating saligang batas. Right. So yes. what? Uh, do we? Do we? Uh, how long have we been here? Thirty. Thirty-one yeah, minutes. All right. Okay. So yun po yung ano? Yun po yung characterization. May pagkakamali din po yung kopya no? In the sense yeah. na hindi adequately na communicate yung mga or principio na ito. Kasi buo po yung bisyo. Oh, yun din. Uh, hindi rin adequately na communicate yung programa at hindi rin po nasasabi na teka muna, this is a system of priorities more than it is a simple system of qualifications. So, tapos hindi rin adequately na explain yung sistema ng taxation kaya ang dali-dali magsabi oy kami nagbabayad kami ng taxes ba't kami walang natatanggap? May natatanggap po kayo. Yung mga batang nagpuputaw at uh, get tertiary education. Yung kolekta ng basura nyo. Uh, yung pagbabayad sa pagkolekta ng basura kaya hindi tayo nagkakatambak-tambak ng basura but if we do, then we have to hold government officials accountable for that. Ang point dito is taxes are not a uh, ay hindi po sari-sari store ang gobyerno na nagbayad ka ng taxes at may iuuwi ka ng dilata. Na ikaw pa yung namimili kung ano ang gusto mong makuha. Uh -huh. Kano at kailan. Hindi so, po yan ganyan. The system of taxation is we pull our, all our money together, the government manages it, and determines o ano yung mga kailangan gawin natin for the good of everybody. Mm. So, hindi po for the good of just a particular tax paying class. And we are not saying na walang kurakot sa gobyerno. Meron! Meron! They're all over the fucking place. At hindi ko rin sinasabing hindi kawawa ang middle class. Kawawa talaga! We are part of that. We are part of that. Ramdam din namin. Pero nakikita natin kung ano yung agenda ng programa na ito. At hindi talaga tayo, kumbaga, hindi talaga aabot sa atin yung delata dito. Hindi aabot sa atin yung bigas. Uh, and I'm not saying that's a good thing. Kasi nga, pinupush namin talaga ang tax reform. Mm -hmm. Kaya dito papasok yung sitira, yung corporate income tax reform. Mm -hmm. Kasi, no, well, which, more tactical na. Oh, and then, I just need to say this. Mm -hmm. Kailangan natin yung sitira kasi hindi masyadong mabibigatan yung burden ng middle class in paying the bulk of income taxes. Mm -hmm. Dahil tatanggalin natin yung mga tax exemptions and benefits ng mga no, malalaking corporation mm -hmm. who don't deserve it anymore. Yes. Okay? So if there is uh, something to blame dito, you don't blame the poor for being poor. Kasi sa totoo lang, if they had a choice sa tingin ninyo, they will choose to be poor. Mahirap maging mahirap. Uh, uh, kasi mahirap. Uh, ako, nanggaling ako dyan. So, uh, ako hanggang ngayon, dyan pa rin ko. <laughs> ang sagot po dyan, isn't to deprive the poor or na makikipalti pa tayo dun sa binibigay sa kanila, but to deprive those na nagpapakasasa dun sa mga benepisyo. Yung mga mayayaman may ang may korporasyo, mga mayayaman ang pamilya sa Pilipinas. When this happened, where are they? Uh, As, uh, some of them, uh, may na, well, this is actually, uh, this is an actual event. Na nung nalaman na may sakit na dun sa lugar nila, eh, di lumipat lang ng ilang uh, ibang city, ng ibang bahay nila. Mm -hmm. Okay? And, and, and these people can even go abroad, or uh, put themselves in a bunker and live there for at least a year na walang iniisip na iba. Uh, kilala ba natin sila? O oh, kilala natin sila? Pinag-uusapan ba natin sila dito sa Facebook? Hindi. Uh, yung kung bakit. Mm -hmm. uh, and tumutulong ba sila dito? Oo, oh, tumutulong sila. Ibig sabihin, why are we talking about the less uh, fortunate people when there are more fortunate people there? And why would you talk about all of these people anyway when they are helping? Uh -huh. in, in fighting this entire thing. Sinayan kasi, sinayalan, tumutulong yan. Uh, nandiyan sa balita na sinasabi na nagbibigay rin yan sila. Pero that is, this is not a time to talk about riches and, uh, and uh, property and who has more and who has none. 
Ang importante dito, nandito na tayo, nakaka-quarantine tayo, may mahihirap na hindi na kumakain, okay, na hindi nag-Facebook at hindi nakakapagsabi nitong lahat na to, hindi nakakapagreklamo at nakikipag-away sa mga ibang tumutulong din sa kanilang makapa- makaintindi, yun ang unahin natin dahil hindi lang tayo ang nandito. So yun po, yun lang po yung anayin namin. And please, yung ano, kumbaga, yung mga humihirit na check your privilege, <laughs> it's just a matter of explaining how the situation is. Lahat po yan, ang galing din yan sa ating saligang madas. Uh, you have anything else? Mm. Uh, ang pagiging Pilipino, lalo na sa panahon ito, ay hindi lang uh, pag-iisip sa kung ano nakakabuti sa gobyerno, kung ano ang kailangan natin sa gobyerno, kundi magkaroon ng puso na kung hindi man tayo nakakatulong physically and actually and financially to other people, oh. let's do or find ways na hindi na tayo nagpapadagdag sa gulo. Hindi na tayo nagpapagdagdag sa chisme, sa fake news, sa away, sa init ng ulo ng mga tao sa Facebook, sa hindi pagkakaintindihan, sa pagkakaiwaliwalay ng mga partido, uh, sa pag-away-away ng mga pamilya at kapit-bahay. Ang, pag, ang pagiging Pilipino ngayon ay maging, uh, mag, maging mapagmahal at uh, maging attentive sa ating sariling pangangailangan at sa ating sariling survival at the same time, na hindi natin inaisip na tayo lang ang nandito, na tayo lang ang nahihirapan. Kundi marami tayo at sa, sa harap ng lahat ng yan, nasan ba tayo at doon natin uh, ibase ang ating pagiging entitled. Maraming salamat sa pagsibaybay sa Dominus ngayong araw nito. Uh, if another issue comes up, most likely mag-live hindi kami. We're trying out a new broadcasting system. Ang awesome, mga camera na nagpapalipat. Kung sa mga nagtatanong sino yung camera na namin, wala. It's, wala. it's a system. Yes. Ah, sistema siya. Wala siyang, wala kasing salamin dito. So, okay. so you can see the camera. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa Luminous. Kaya don't forget to like and share. Kung hindi pa kayo nag-follow na yun sa Luminous, uh, just click on the like or follow button. Many of you may spend dito. Dati. Okay, pag umabot kami ng 250,000, mamimigay na naman ang mag. Mari, na-biscuit. Na-memari, na-biscuit. Maraming salamat. Bye.